Hola niños, ¿cómo están nuevamente esta semana? Nos vemos en la clase número 32. Y para comenzar, como ustedes ya pueden ver, vamos a recordar el texto de Blanca Nieve y los siete enanitos. Así que atención porque después vamos a trabajar con este texto. Había una vez, en un lejano reino, una reina que bordaba mirando por la ventana mientras la nieve caía. De pronto se pinchó un dedo y suspiró. Sería tan feliz si pudiese tener una hija. Una hija blanca como la nieve y de labios rojos como la sangre. Y así fue. La reina tuvo una niña blanca como la nieve y de labios rojos, a la que llamó Blanca Nieves. Pero al poco tiempo de nacer la niña, la reina enfermó gravemente y murió. El rey, a pesar de la tristeza que tenía por la muerte de la reina, se sentía solo y quería que su hija tuviera una madre. Entonces decidió casarse con una mujer muy bella que podía ser una buena madrastra para Blancanieves. Pero la mujer era, en realidad, una bruja malvada y vanidosa. La madrastra tenía un espejo mágico al que siempre le preguntaba, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Y el espejo siempre le respondía, tú, mi señora, no hay nadie más bella que tú. Pero sucedió que Blancanieves, a medida que crecía, se iba haciendo más y más hermosa. La madrastra, llena de envidia, temía que un día fuera más hermosa que ella. Por eso le preguntaba todo el tiempo al espejo quién era la más bella. Hasta que un día el espejo le contestó, Mi señora, la más bella ya no eres tú, sino Blancanieves. La madrastra entonces no lo pudo soportar y llena de rabia ordenó a un soldado que matara a Blancanieves. El soldado quería mucho a la niña porque era buena con todos y no fue capaz de matarla. Le contó lo que la madrastra le había ordenado y le pidió que nunca más volviera al palacio. Blanca Nieves, llena de tristeza, entró en el bosque y se refugió en una pequeña casita. La casita resultó ser el hogar de siete enanitos que al conocer a Blanca Nieves le ofrecieron que se quedara a vivir con ellos. A cambio, Blanca Nieves los ayudaba limpiando y cocinando. Blanca Nieves vivió feliz con los enanitos hasta que la madrastra se enteró, por el espejo, de que seguía viva. Entonces decidió matar ella misma a Blanca Nieves. Para eso preparó una manzana envenenada y se disfrazó de anciana. Así Llegó a la casita de los enanos y le ofreció la manzana a Blancanieves como regalo. Blancanieves la mordió y al instante cayó muerta. Cuando los enanitos la encontraron, no lo podían creer y trataron de reanimarla, pero no pudieron. Con mucha pena decidieron construir un ataúd de cristal para al menos no dejar de ver a Blancanieves. Un día, un príncipe que pasaba por el lugar vio a Blanca Nieves en el ataúd y se enamoró de ella. Los enanitos le contaron la historia y el príncipe les pidió que le permitieran llevársela. Les aseguró que él la cuidaría y que la, pod y que la podrían ir a ver cuando quisiera. Los enanitos aceptaron y al mover el ataúd en una sacudida, Blanca Nieves expulsó el trozo de manzana de su garganta y revivió. Al despertar y ver al príncipe, también se enamoró de él. Blanca Nieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Muy lindo este cuento. Algunos seguramente ya lo conocían, ¿cierto? Pero a otros que a lo mejor no lo conocían, fue una oportunidad para poder verlo. Ahora vamos a avanzar, chiquillos, hasta la página 32, donde vamos a trabajar con, lo, con el texto que acabamos de leer. ¿ya? Entonces vamos a partir en la actividad 3 de la página 29, que corresponde a la clase 32. Y en el recuadro tenemos una oración que dice, Había una vez en un lejano reino. 
vamos a encerrar las palabras que signifiquen lo mismo que lejano. ¿Ya? Entonces vamos a leerlas primero. Dice, alejado, retirado, cerca, viejo, apartado. Entonces solo vamos a encerrar las palabras que signifiquen lo mismo que lejano. Lejano es que no está muy, muy junto a nosotros, sino está con mucha distancia. Entonces vamos a ver, alejado, ¿significa lo mismo que lejano? Sí, ¿cierto? Entonces la vamos a encerrar. Retirado, ¿será lo mismo que lejano? También. Cerca, ¿será lo mismo que lejano? No, entonces no la encerramos. Viejo, ¿será lo mismo que lejano? No, ¿cierto? Y apartado, ¿será lo mismo? Es así. Entonces de, tenemos tres palabras que son diferentes, en realidad cuatro palabras que son diferentes, pero que tienen el mismo significado. Lejano, alejado, retirado o apartado. Son eh, palabras que tienen el mismo significado. Elige una de ellas y completa la siguiente oración. Había una vez en un mm, reino una reina que bordaba mirando por la ventana mientras la nieve caía. Entonces cualquiera de estas tres palabras te serviría para reemplazar la palabra lejano. Tú eliges cuál es la que quieres escribir en ese espacio, ¿ya? Para completar la oración. Luego de hacer eso, vamos a la siguiente. Y en el recuadro nos dicen, pero la mujer era en realidad una bruja malvada y vanidosa. Entonces, ¿qué creen ustedes que querrá decir que la bruja era vanidosa? Que ayudaba mucho en la casa, que siempre miraba el espejo, que era muy buena con los demás. ¿Qué será vanidosa? Vanidosa es que ella estaba embelezada mirándose al espejo y se encontraba muy linda. Entonces ella siempre quería estar más linda y ser la más linda. No quería que otras personas lo fueran. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la letra B. Y luego nos piden contestar esta pregunta. ¿Por qué es malvada la bruja? ¿Qué hizo que la hizo ser malvada? Es malvada, entonces partiríamos la oración. Es malvada porque, ¿qué hizo de mal? Porque envenenó a Blancanieves, o porque creó un plan para poder envenenarla, o porque creó un plan para ella seguir siendo la más linda del reino. Entonces ahí tú completas la oración, ¿ok? Y luego... En la actividad número 4 tenemos ordenar la secuencia del cuento. Vamos a utilizar, utilizar los números 1, 2, 3 y 4. Entonces primero, tenemos el príncipe con Blancanieves. Segundo, en la imagen de abajo, tenemos a una reina bordando. Acá tenemos a, un, a la madrastra mirándose en el espejo. Y acá tenemos a una anciana dándole la manzana blanca. Entonces, ¿cuál de estas sucedió primero? Muy bien, primero la mamá tenía el deseo de tener una hija muy blanca como la nieve y de labios rojos como la sangre. Luego de que ella tuvo este deseo, ¿qué sucedió? Ella murió, ¿cierto? Entonces apareció la madrastra. Y, al, y ella al descubrir que ya no era la más linda, entonces creó este plan que vemos acá. Se disfrazó de anciana y le entregó una manzana envenenada, que sería el número 3. Y después de atacarla y, y hacer que Blancanieves quedara así como muerta, el príncipe la descubrió y se enamoraron. Por lo tanto, ese sería el número 4. ¿Ok? Ahí lo tenemos ordenado. Entonces vamos a la actividad número 5. Pero esta actividad número 5 no la vamos a poder hacer todos juntos, como no estamos en el colegio. La idea es que ustedes inviten a algunas personas de su casa para jugar al bachillerato. Este juego consiste en lo siguiente, cada uno en una hoja, ustedes ya lo tienen en el libro, pueden ocupar en el libro. Los demás participantes tienen que crear esta misma tablita, donde diga persona, animal o cosa. Y las letras M, D, F, P, R. Entonces, se juega de la siguiente manera. Cuando uno dice 
uno, dos, tres, todos comienzan rápidamente a escribir una persona que empiece con M, un animal que empiece con M, y una cosa que empiece con M. El primero que escribe las tres palabras dice stop, y los demás se detienen. Y ahí revisan que están esas tres palabras muy bien. Pueden jugar con puntaje. Si una persona tiene escrito una palabra y nadie más la tiene repetida, puede tener 100 puntos. Si tienen una de las palabras, pero repetidas con los otros participantes, pueden ser 50 puntos. Entonces aquí al final van poniendo cuántos puntos suman. Y si no respondió nada, son 0 puntos. Y van poniendo aquí la cantidad de cada uno de los juegos. Y al final lo suman aquí para ver quién es el ganador. Seguramente sus padres o los adultos que lo acompañan en la casa saben jugar al bachillerato, ¿ya? Así que a practicar el bachillerato. Pero antes del bachillerato tenemos que terminar la clase con nuestro ticket de salida número 32. Y aquí viene como con un código secreto. Dice, ¿dónde ocurre la historia? Contesta, sin, decir, sin decirlo. Piensa, ¿dónde ocurrió la historia? Ya, ya lo imaginaste, entonces ahora comprueba si estabas en lo correcto. ¿Cómo vas a saber si estabas en lo correcto? Marcando los casilleros que tienen números. Hazle una X a todos los casilleros que tienen números y ahí está la respuesta en un código secreto. ¿Ok? Así que nos vemos la próxima clase y que estén muy bien. Adiós, que estén muy bien. Cuídense.